পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি বিসমিল্লাহি রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ফাতেমাজ কুকিং স্কুল আমার এই রান্নাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে যাবেন যেন আমার রান্না সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় আজ আমি দেখাবো মাংসের ক্রোসিয়ন ও মাংসের পেডিস মিষ্টি পেডিস ও মাংসের ড্যানিস ও মিষ্টি ড্যানিস চাইলে আপনারা ফ্রোজেন করা সহ আমি বলে দেব কিভাবে ফ্রোজেন করেছি চাইলে ইফতারির টাইমে এটা ভিজি ভেজে ফ্রিজ থেকে বের করে ভেজে ইফতারিটা আমি খেতে পারেন এই খাবারটি খুবই মজা এবং সুস্বাদু এই তো আমি রুটি তৈরি করার জন্য এক কাপ গরম দুধের মধ্যে দুই চামচ ইস্ট দিয়ে নিয়েছি এবং হাফ কাপ চিনি দিয়ে নিয়েছি দিয়ে আমি খুবই ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে রেখে দিয়েছিলাম দশ পনেরো মিনিটের মতো যদি ইস্ট জীবিত থাকে তাহলে ফুলে উঠবে আর জীবিত না থাকলে ফুলে উঠবে না আমার ইস্টটি জীবিত ছিল এই তো আমি রুটি এখন আমি তৈরি করে নেব আমি ঘি দিয়ে নিয়েছি এবং লবণ দিয়ে নিয়েছি আমি ইস্টে ভিজানো ধুটটি এখন আমি অল্প একটু দিয়ে নিয়েছি আমরা অল্প অল্প করে করে নেব একবারে দেয়া যাবে না এটা বাটার না দিয়ে চাইলে ডালা দিয়েও করতে পারেন তবে বাটারটা মানসম্মত তাছাড়া বাটার আমার নিজস্ব করা আমি অনেকগুলো বাটার করেছিলাম এবং ঘি করেছিলাম আমি এখানে একটি ডিমও দিয়ে নিয়েছি প্রয়োজন মতো কারো কম বেশি লাগতে পারে ডিম ভেঙে ফেটে দিয়ে দিবেন কিংবা আস্তাও দিতে পারেন দেখে নেবেন যে কতটুকু লাগবে এই তো আমার ময়ানটি কিন্তু হয়ে গেছে আমার ডোটি এখন আমি খুবই ভালো করে ময়ান করে নেব এই তো আমি চুলার পাশে রেখে দিয়েছিলাম ফুলে উঠেছে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি এটি খুবই ভালোভাবে ময়ান করে নেব এই তো আমি খুবই ভালোভাবে ডোটি ময়ান করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি ছোট ছোট লেচি কেটে নিচ্ছি করে বানিয়ে নিচ্ছি রুটি ক্রুসেন্ট আর ডেনিস ফেচিস কিন্তু আমরা ইফতারির আইটেমে রাখতে পারি খুবই মজা খুবই সুস্বাদু আমি তো ওই ছোলা বোর ডাবলি পেঁয়াজু আলুর চোপ এগুলো আমি হাতে গোনা কয়েকদিন খাই আর আমি ইফতারির পরে খেতেও পারি না যে কদিনই বানাই দুই একটু দুই এক চামচ মুখে দিয়ে তারপর আমি খেতে পারি না আমি বিভিন্ন এক এক দিন এক একটা আইটেম তৈরি করে ইফতারি করি এই ছোলা বোট এগুলো আমি খেতে পারি না ভালো লাগে না খেতে কয়েকদিন মনে চাইলে হঠাৎ করি কিন্তু কিনে রেখে দিই কারণ আমি না খাই মেহমান আসে বা বাড়ির অন্যেরা খায় আমিও খেতে পারি না আমার মেয়েও খেতে পারে না এবার তো মেহমান আসার প্রশ্নই ওঠে না কোথা থেকে আসবে মেহমান আর আমার বাসায় প্রতি রোজায় দুই তিনটা ইফতার পার্টি হতো এবারও সেটা আর হচ্ছে না আমি নিজ হাতে সেই ইফতারিগুলো তৈরি করতাম সবাইকে নিয়ে একসাথে খেতাম প্রায় এক দেড়শো লোক হতো আজ সেটাও করা যাবে না তবে অন্য উপায়ে কোনো উপায়ে কোনো না কোনো উপায়ে সেটা দেয়া যাবে এ তো আমি একটি রুটির উপরে বাটার লাগিয়ে নিয়েছি এখন আমি আরেকটি রুটি দিয়ে দিয়েছি ওই রুটিটির উপরে আবার আমি আরেকটি রুটি দিয়ে এখন আবার আমি বাটার লাগিয়ে নিচ্ছি এ তো খুবই ভালোভাবে বাটার মাখিয়ে নিতে হবে এমন করে একটির পর একটি রুটি বানিয়ে দিয়ে বাটার লাগিয়ে নিতে হবে দেখতে থাকুন এই তো আমি আরেকটি দিয়ে দিয়েছি দেখতে থাকুন কেমন আছো বন্ধুরা 
আলহামদুলিল্লাহ আমি তো ভালো আছি আমি নিজে ভালো থাকবো অন্যকে ভালো রাখবো এবং তোমরাও সেই সাথে নিজেরা ভালো থেকো অন্যকে ভালো রেখো পাশের জনকে ভালো রেখো আমরা সবাই মিলে পাঁচ আক্ত নামাজ পড়বো কোরআন পড়বো হাদিস পড়বো মা বাবাকে শ্রদ্ধা করব সেই সাথে সৎ থাকব এবং নফল নামাজ পড়বো তাহাজের নামাজ পড়ব এখন তো বন্ধুরা আমাদের হাতে অনেক সময় অফুরন্ত সময় আমরা কিন্তু অনেক বড় একটি সুযোগ পেয়েছি আবার রোজাও চলে এসেছে এই রমজানেও আমরা আরও সুযোগ পাচ্ছি আল্লাহকে ডাকার জন্য তাই যাতে নামাজ পড়ে আমরা সিদ্ধায় যে আল্লাহর কাছে চাইব যেন আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেয় আর বেশি বেশি করে পাঁচ একত নামাজের সাথে ও দুই রাখা চার রাখাত করেও নফল নামাজ পড়ে নেওয়া যায় পড়ে নিতে পারি আমরা আর তাহার জুতের নামাজটা পড়তে হবে রাতের শেষ পরিবাগে তিনটা সাড়ে তিনটা আড়াইটা তখনই আল্লাহ তোয়াটা কবুল করে নেন তাহের জুতের নামাজটা ওই সময়টা পড়লে সবচেয়ে ভালো তাই আমরা বেশি বেশি করে নফল নামাজ তাহার জুতের নামাজ রাতের শেষ পরিভাগে পড়ব আর শেষ দায় যেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে চাইব এই তো বন্ধুরা আমার বাটার দেয়া রুটি বানানো হয়ে গেছে এখন আমি আবারও সেই রুটিগুলো ভাজ দিয়ে দিয়ে নিচ্ছি এখানে কিন্তু প্রচুর বাটার যাবে বাটার ছাড়া এটা হবেই না তেল দিলে কোনো প্রকারেই হবে না টেস্টও আসবেই না কারণ এটা মুসমুচে বা ক্রিস্পি হবেই না তবে ইয়ে দিলে হবে ডালডা দিলে হবে কিন্তু তেল দিলে এটা হবে না দোকানের স্টাইলে হবে না দোকানের স্টাইলে কি এটা মুসমুচি হবে না নেতিয়ে থাকবে চলিতে এলো বন্ধুরা রমজান আমরা সবাই কিন্তু পাঁচক তো নামাজ তো পড়বই তারাবিও পড়তে হবে নফল নামাজগুলোও পড়তে হবে আবারও বললাম তাহার যেতে নামাজও পড়তে হবে আমাদের যেহেতু এখন সুযোগ আছে ঘরে আছি করব সমস্যা কোথায় শুধু কাজ আর খাব আর কাজ করব ঘর পরিষ্কার করব আর রান্না করব এটা তো নয় ফাঁকে ফাঁকে আমাদেরকে আবাদ তো করতে হবে ওকে বন্ধুরা এই তো আমি ক্রোসি অন করার জন্য জাল বিফ মাংসের ক্রোসি অন করার জন্য কেটে নিয়েছি এখন আমি যে ট্রেটাতে ব্যাক করব ওভেনে সেখানে আমি বাটার লাগিয়ে নিলাম এ তো বন্ধুরা দেখো আমি ক্রোসিয়ন মাংসের ক্রোসিয়নগুলো তৈরি করে নিয়েছি আমি মাংসগুলা এ তো বন্ধুরা দেখো মাঝখানে একটু কেটেও করতে পারো কেটেও করতে পারো কোসিয়নের ডিজাইনটা খুবই সহজ কিন্তু খেতে অনেক সুস্বাদু এ ধরনের খাবার আমরা ইফতারের মধ্যে রাখতে পারি আর সোলা বোট তেলে ভাজা এগুলা স্বাস্থ্যসম্মত নয় খাবো কম বেশি প্রতিদিন খাই না আসলে পাল্টে পাল্টে খাই এই তো করে নিচ্ছি একটার পর একটা ক্রোসিয়নগুলো বন্ধুরা আমি ক্রোসিয়নগুলো করে নিয়েছি কিন্তু আমার মাংস ভুনাটা ভিডিওটা পরে চলে আসতে এখন আমি দেখাচ্ছি এতে আমি মাংস ভুনাটি কোসিয়ন এবং ড্যানেজ প্যাটিসের জন্য মাংস ভুনাটা করে নিচ্ছি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আমি তেলের মধ্যে দিয়ে একটু ভেজে এখন আমি আমারই করা কিমা ভেজে নিচ্ছি এখানে আমি তেমন কিছু দিব না অত তেমন মশলা দেয়া লাগে না এমনিতেই এটা খুবই টেস্ট হয় এ তো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যেহেতু আমি দুটি ডিজাইন দেখিয়েছি ক্রুসিয়ন ও প্যাটিস জাল প্যাটিস মাংসের প্যাটিস তাই ভিডিওটি বড় হয়ে গেছে 
তোমরা কষ্ট করে দেখে নেবে আমি যেহেতু তোমাদের ভিডিও পুরোটা দেখি তোমরাও কষ্ট করে আমার ভিডিওটি পুরোটু দেখে নেবে এই তো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এখানে আমি হলুদ অল্প একটু ধনিয়া মরিচের গুঁড়ো অল্প অল্প করে দিয়েছি একটু আদা রসুনের পেস্ট দিয়েছি অল্প একটু এবং আমার এখানে তেল বেশি হয়ে গিয়েছিল তাই আমারই করা ব্রেড ক্রাম একটু দিয়ে দিয়েছি কারণ তেলটা যেন শুষে যান শুষে নেয় নইলে রুটিটার ক্রোসিয়ন বা প্যাডিসের মধ্যে দিলে ভিজে ভিজে যাবে তখন ভালো লাগবে না এই জন্য আমি একটু শুকানোর জন্য দিয়েছি এটা অপশনাল এবং লবণ দিয়ে নিয়েছি আর তেমন কোনো কিছুই আমি দেইনি এটুকুতে যথেষ্ট মজার হয়েছিল এই তো হয়ে গেল আমার মাংস ভুনাটি এখন আমি আমার কসিয়নগুলো আমি তৈরি করে রেখেছিলাম মাংসের ঝাল গরুর মাংসের জাল ক্রোসিয়ন এখন আমি ডিম আমি সাদা এবং কুসুম দু দুটি ফেটে নিয়েছি আমি দি ব্রাশ করে নিচ্ছি ক্রোসিয়নগুলো আমি ব্রাশ করে নিচ্ছি বন্ধুরা ব্রাশ না করে নিলে ডিম দিয়ে ব্রাশ করে না নিলে উপরের অংশটা ব্রাউনিশ কালার আসবে না অথবা তোমরা ডিম যদি না দিতে চাও তাহলে দুধ দিয়ে ব্রাশ করলেও এই ব্রাউন কালারটি চলে আসবে এই ক্রোসিয়নগুলো যে বন্ধুরা কি যে মজা আমি তো অনেকগুলো রেখে দিয়েছি ভেজে রেখেছি এবং এটা ওভেনে দেওয়ার আগে কাঁচায় আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিয়েছি আমার যখন ইচ্ছে হবে আমি ইফতারির সময় বা যে কোনো সময় আমি এটা বের করে প্যাক করে নিতে পারবো ওভেনে চাইলে আপনারা আমার মতো করে রেখে দিতে পারেন ওখানে দেওয়ার আগে কাঁচাটাই জিপার ব্লক ব্যাগে কিংবা পলিথিনে যা যেটা আছে সেটা দিয়ে রেখে ওভেনে এই ডিপে রেখে দিতে পারেন পরে ইচ্ছে মতো ওভেনে ব্যাগ করে খেতে পারেন কিংবা চুলাতেও ক্রোসিনগুলো ইয়ে করে নিতে পারেন এই তো এখানে আমি আবার আরেকটি রুটি বানাচ্ছি ক্রোসিয়ন তো বানানো হয়ে গেল বলে দিলাম কিভাবে ফ্রোজেন করবেন কিছুই না বানানোর পরে ব্যাক করার আগে যে কটা আপনি ফ্রোজেন করতে চান একটা জিবলক ব্যাগে রেখে ডিপে রেখে দিতে পারেন অথবা একটা প্লেটের মধ্যে কতগুলো ক্রোসিয়ন রেখে ডিপে রেখে যখন একটু শক্ত হয়ে যাবে তখন জিবলক বুক ব্যাগে রেখে ডিপে রেখে দিতে পারেন অনেক দিন পর্যন্ত খাওয়া যাবে এটা আমি নিজে করেছি এবং বাটারটাও আমার নিজের অতএব এখানে পুরোটাই স্বাস্থ্যসম্মত খাবার এ তো আমি রুটিটি বানিয়ে আবারও আমি তখন একটি প্রসেস দেখিয়েছি এখন আবার আরেকটি প্রসেস দেখাচ্ছি একটা একটা রুটি বড় করে গোলা নিয়ে নিয়েছি বারবার ভাজ করে করে আমি বাটার লাগিয়ে নিচ্ছি আর আগে একটি দেখালাম কিভাবে করব এটা আরেকটি অন্যরকমভাবে করেছি মানে যে আমি দেখিয়ে দিলাম কিন্তু আপনারা যেভাবে সহজ সেভাবে রুটিটি বানিয়ে করে নেবেন হয় একটা রুটি বড় করে বানিয়ে নেবেন আর না হয় ছোটো ছোটো করে রুটি একটার পর একটা একটার পর একটা দিয়ে বাটার দিয়ে বানিয়ে নেবেন ইচ্ছে মতো আমি আবারও বলে দিলাম এই তো আমি এখন রুটিটি বানিয়ে নিচ্ছি আপনি যতটা ভাজ দেবেন আপনার প্যাটিস ড্যানিস বা ক্রোসিয়ন ততটা ভাজি আপনার হবে এই তো বানিয়ে নিচ্ছি রুটিটা অনেক বড় করে বানাতে হবে এই সিস্টেমে আমার সিস্টেমে করতে গেলে এখন আমি আবারও ব্রাশ করে নেব তবে এ ভাজ করে করেছি এটা আমি ফ্রিজে রাখিনি আর আগে ক্রোসিয়নটা শুধু যে ক্রোসিয়নটা করেছিলাম সেটা আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম 
তিনটা আইটেমই আমি দেখিয়ে দিয়েছি চাইলে আপনারা আগের শুধু ক্রোসিয়ন যে করেছি ওটাও আপনারা দেখে নিতে পারেন যার যেটা সুবিধা সেভাবে করে নিতে পারেন এই তো আমি বাটার লাগিয়ে নিয়েছি এবং রুটিটি ভাজ করে নিচ্ছি এটা একটু মানে মনোযোগ সহকারে চোখ ভালোভাবে চোখ দিয়ে দেখলেই পেরে যাবেন এটা এমন কোনো কঠিন নয় এই তো এখন আমি আরেকটি ভাজ দিয়ে নিলাম এখন আমি রুটি বানিয়ে নিচ্ছি এবং সাইড দিয়ে কেটে নিচ্ছি কারণ এই সাইডগুলো না কেটে নিলে আমার ডিজাইনগুলো সুন্দর হবে না ড্যানিস প্যাটিসের সাইডগুলো অবশ্যই কেটে নিতে হবে তবে এটা আমরা ফেলে দেব না আবার যখন আরেকটি রুটি বানাবো তখন সেই রুটির সাথে দিয়ে দেব এই তো দেখুন এখন এই তো কিভাবে করতে হবে আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি চাইলে আপনারা মাঝখানেও শুধু একটি দাগ দিতে পারেন কারণ যদি বড় করতে চান জিনিসগুলো তাই আর যদি ছোট করতে চান তাহলে ছোট করে করে নেবেন তবে স্কোয়ার হতে হবে ড্যানিস প্যাটিস করতে গেলে এই তো আমি মাংসের প্যাটিস করে নিচ্ছি আর একটা ডিজাইন আমি করে নিচ্ছি এখানে ভিন্ন আইটেমে আপনি চার শুধু মাঝখানের জায়গাটাই আটকে দিতে হবে আর দুই সাইড আটকে দিতে হবে না ওই দুই সাইড এমনিতেই ওভেনে দিলে ফুলে উঠবে এই তো আমি এখানে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি প্যাটিস জাল প্যাটিস গরুর মাংসের জাল প্যাটিস এই তো এ তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের সুবিধার জন্য কয়েকটি দেখিয়ে দিলাম দুই সাইড ঢাকবেন না শুধু মাঝখানের জায়গাটি করে নেবেন তাহলেই সুন্দর হবে এটা হালকাভাবে একটু লাগিয়ে দিলেই হবে এই তো হয়ে গেল এখন আমি করব ড্যানিস এতে দেখুন এই ডেনিসটা দোকানে মুদির দোকানে বা ছোট ছোট টঙে সেখানে এই ডেনিসটা পাওয়া যায় গুল তবে দোকানে শুধু চিনি দিয়েই করা হয় নারকেল দিয়ে করা হয় না আপনারা চাইলে ঘরে যারা খাবেন একটু নারকেলও চাইলে দিয়ে দিতে পারেন তবে দোকানে কখনোই তারা ডেনিসের মধ্যে মিষ্টি ডেনিসের মধ্যে নারকেল ধায় না তাই আমিও দেই নাই আমি দোকানের মতোই করে নিলাম একটা রুটি বানিয়ে করে নিলাম এই তো করা হয়ে গেছে এখন আমি মিষ্টি প্যাটিসও করে দেখাচ্ছি এই চিনির সাথে চাইলে আপনারা নারিকেল দিয়ে নিতে পারেন এই তো যে বা বেস্তি যে অংশ থাকে সেটা বাড়তি রুটি চাকু দিয়ে কেটে নিতে পারেন অথবা উপরের অংশটা টেনে সমান করে দিতে পারেন এখন আমি জাল প্যাটিস দেখাবো ড্যানিস সরি জাল ড্যানিসটা দেখাবো এটা আবার আরেক পদ্ধতিতে করেছি এটা আমি রুটিটা বানাবো না সম্পূর্ণ হাতের উপরেই দেখুন এই যে আমার বাস বাসগুলো হয়ে এসেছে এই যে আমি জাল প্যাটিস জাল ড্যানিস এবং মাংসের প্যাটিস মাংসের ড্যানিস আমার হয়ে গেছে এখন আমি ডিম ব্রাশ করে ওভেনে দিয়ে দিয়েছি বিশ মিনিটের জন্য এবং আমি একইভাবে জাল ড্যানিস ডাল পেটিস একইভাবে আমি ওভেনে ডিম ব্রাশ করে ব্যাক করে নিয়েছি এই তো আমি